सब तक बेस्ट बेपार आज के चैप्टार्ट पढ़ाते चले चैप्टार्ट सी सी टू एर से सब पढ़े आस सी सी वन सी सी टू सब गुली मार बाट हमें आज के चैप्टार पढ़ाते चले क्लस इलेवन टुएल्भ छोड़ क्लस इलेवन टुएल्भ छोड़ तो चैम्पियन हो जाब फाटी देव कि पढ़ा पढ़ाओ को जाएगा चैप्टार्ट एम एक्टर चैप्टार जेटा तुम्हारा सब थे बेसि इगनोर कर पढ़ी सुनी ठीक है से ही चैप्टारे नाम को दिन आगे नाम बी ना अभी आगे हर समय चैप्टार एक हल्का ग्लिम्स दी दें चैप्टारे नाम ही बैरिए जाए तब हमें एख नाम बोलते ही बिकज चैप्टार नाम तो बोल जो हाँ ये ठीक पड़े दादा जेटा एकदम ही गुरुत्व दिए पढ़ी से ही चैप्टारे नाम हम रिलेशन कौन रिलेशन चैप्टार के गुरुत्व दिए पढ़े बोल तो सेट पढ़ार पर रिलेशन इलेवेन छो टुएल्भे एम चैप्टार जेटा इलेवेन टुएल्व दुटो इे आ दोटो क्लस आट दुटो क्लस तुम आगे फुल टू इगनोर मेरे बैरिए गे एक बार जो तकाश नहीं पर्त तो। ठीक है ओके एक तो रेसपन्स कर बाबा हाँ हमें जो भूल हई तु रेसपन्स कर बोलना दादा पढ़े तुम्हें पढ़ो नहीं क्लस इलेवन टुएल्भे पढ़े एरम क्यों आसिस हमार मन है क्यों नहीं ठीक है क्या हमें निजे पढ़ी रिलेशन मैपिंग क्लस इलेवन टुएल्भे और तोरा पढ़ी नहीं शिवर से भाव पढ़ी सर वो से भाव पढ़ा ना पढ़ा एक ही बेपार ठीक है शुद्ध प्रब्लेम सल्व करी तेल तो एकदम तेल तो आो बड़ो समस्या हाँ हमारे एक सुंदर शर्ट छो यूटे बोचे प्रब्लेम से एक चैप्टारे सब अंक बाढ़ा प्रब्लेम से एक मे एक चैप्टारे मेन कन्सेप्ट ना बुझे चैप्टारे सब अंक बाढ़ आो बड़ो प्रब्लेम मैं हमारे पार्सनल मन है जिस मिनट इगनोर कर चलो ना बिकजी तक ग्यारंटी दी पुरो जो मैथामेटिक्स आज पुरो मैथामेटिक्स आई पुरो मैथामेटिक्स मैं मैथामेटिक्स दो ब्रांच आज पियोर मैथामेटिक्स एंड एप्लाइड मैथामेटिक्स पियोर मैथामेटिक्स बोल एप्लाइड मैथामेटिक्स बोल पुरो मैथामेटिक्स रिलेशन जो कन्सेप्ट आज ना एवं रिलेशन पर एक स्पेशल टाइप रिलेशन ताकि मैपिंग बला है ये रिलेशन ए मैपिंग आटे छाड़ा पसिबल ही होता हमें बोझ क्या पसिबल होता ना से आज के हम हाँ बाट एक एडभांस एगे अवश्य तरह बुझते पे जा रिलेशन ए रिलेशन पर मैपिंग आ मैपिंग क्योंकि एक स्पेशल टाइप रिलेशन से कम स्पेशल टाइप रिलेशन को कंडिशन सैटिसफाई कर ले रिलेशन के मैपिंग बो से तो सब पढ़े आसट रिलेशन और मैपिंग जो ना थकतो आप दिन प्योर मैथामेटिक्स के डेभलप ही करते फार्स्ट सेमिस्टारे जो सिलेबस आज है वोटुकु ही पढ़े थकतो तेकेंड थार्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमिस्टारे पढ़ाशुनागुल्लो जगह तुरा कर भी सेगल डेभलप करते मैं जो राफलि बोलते चाहिए मैथामेटिक्स जो प्रूफ पियोर मैथामेटिक्स जो प्रूफ करते गैपिंग कंडिशन लागे ठीक है पियोर मैथामेटिक्स जो प्रूफ करते गले तो मैपिंग हल्का ग्लिम्स लागे ही लागे मैपिंग आइडिया रिलेशन आइडिया लागे ही लागे अदारवैज से ही प्रूफ्ट सम्भव ना स्पेशलि ग्रुप थियोर जगह तो एखो पर्त पढ़ी स्पेशलि रियल एनालिस पार्टिकुलार जैगते जगह हम कोर मैथामेटिक्स पियोर मैथामेटिक्स यूते रिलेशन मैपिंग छाड़ा पसिबल ही ना वो क्योंकुलस टैलकुलस हो गए रिलेशन मैपिंग दरकार पड़े अलजेब्राते जी अलजेब्राते करेस अलजेब्राते रिलेशन मैपिंग दरकार पड़े बाट एनार्स थ्रोटे तो जी अलजेब्रा पढ़ भी ना से ही अलजेब्रा रिलेशन मैपिंग छाड़ा सम्भव ना बिकज एरा निजे हे अलजेब्रार पार्ट ठीक है तोरा जी अलजेब्रा पढ़े से ही अलजेब्राते तो तुम ए स्थान दिस नहीं रिलेशन मैपिंग क्षेत्र में बाट तोरा मुहूर्ते जी अलजेब्रा पढ़ भी एट अचुअल क्योंकि अलजेब्रा ठीक है ये क्योंकि एक्चुअल अलजेब्रा यो के मडार्न अलजेब्रार आंडारे डिनोट कर मडार्न अलजेब्रा ना बोले माझे माझे एबसट्रैक्ट अलजेब्रा बोले जो तबु एट एबसट्रैक्ट अलजेब्रा ना एट जो लिनियर अलजेब्रो का लगते परे और डिफरेंट डिफरेंट जैगे मैथामेटिक्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचे ये पार्टिकुलार रिलेशन मैपिंग एट क्या लागे ठीक है ओके एबार बेपार भलोक बोल जिस तोरा बोल जो तुम्हें तो यह क्लस शुरू करो ना तुम अलवेज वास्तव के साथ एक्साम्पल दिए आगे जा पढ़े तरह एक रिलेशन कर तुम क्लस शुरू करो हाँ जी तु तो आगे पढ़ी नहीं एट तो आगे साथ कनेक्शन करब क्यों एक क्ज करते तुजे रिलेशन सम्पर्क जानस ये माँ बाबा भाई बोन गार्लफ्रेंड बयफ्रेंड हमें से ही रिलेशन साथ रिलेशनटार एक सम्पर्क बनिए दीते 
আমি অলওয়েজ যে কোনো জবটা স্টার্ট করার আগে কি বলি ভাই তোরা আগে এটা যেটা পড়েছিলি সেই আগেরটার সাথে কানেকশন করি না তোর কি কি চ্যাপ্টার পড়েছিস বল না ট্রান্সফরমেশন অফ কোয়ার্ডিনেট পড়েছিস তাই তো সেটা আগে যা পড়েছিলি যার সাথে কানেকশন করেছি আমি তোরা কোয়ার্ডিনেট আগে পড়েছিলি তারপর কি বললাম পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন পড়লি পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনটা আমি আগে স্ট্রেট লাইনের সাথে কানেকশন করে পড়িয়েছি তারপর কি বললি ট্যানজেন্ট নর্মাল পড়লি সেটাও আমি আগে ট্যানজেন্ট বা নর্মালের সাথে কানেকশন করে পড়িয়েছি এবং পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের সাথে কানেকশন করে পেয়ার অফ ট্যানজেন্ট বুঝিয়েছি বাট এটা আমি কারোর সাথে কানেকশন করতে পারবো না যেগুলো তোরা আগে পড়েছি বিকজ তোরা আগে এটা ভালো করে পড়েছি নি আমি নতুনভাবে তোরা যে রিলেশনটা চিনিস বাস্তবে ম্যাথামেটিক্সের বাইরে যে রিলেশনগুলো আছে তার সাথে এখনকার রিলেশন এই যে আমি ম্যাথামেটিক্সের রিলেশনের কথা বলছি তার একটা মেলবন্ধন ঘটাতে পারি এই কাজটা আমি করতে পারি ঠিক আছে ওকে তাই জন্য বলছি ভালো করে শুনবি অ্যান্ড ভালো করে রিলেশন কাকে বলে মানে রিলেশনের ডেফিনেশনটা বোঝার চেষ্টা করবি এবং আমি যখন বোঝাবো আমি শিওর লাস্ট অফ দি তোরা আমাকে নিজেরাই রিলেশনের ডেফিনেশনটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারবি ঠিক আছে ওকে সবার কাছে ক্লিয়ার আমি কি বলার চেষ্টা করছি সবার কাছে ক্লিয়ার আমি কি বলার চেষ্টা করছি ক্লিয়ার তো পুরো ব্যাপারটা খুব ভালো কথা এবার তুই ভালো করে বোঝ জিনিসটা একটু এবার রিলেশনের মধ্যে তুই কী বুঝিস সেটা তো আমি পরে আসছি যে ম্যাথামেটিক্স জানে না চ্যাপ্টার কিন্তু অন্যভাবে স্টার্ট করছি আমি যে ম্যাথামেটিক্স জানে না সে কিভাবে রিলেশনটা বোঝাবে দেখ আচ্ছা তাদের সেটের আইডিয়া পুরোপুরি আছে তো সেট নিয়ে আই থিঙ্ক কারোর মধ্যে কোনো সংশয় নেই সেট তো ভাই পড়েছিস সেট তো ক্লাস ইলেভেনের ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেট তোরা সবাই পড়েছিস তো সিম্বল টিম্বল দিয়ে আমার মনে হয় না তোদের কোনো সমস্যা থাকবে সমস্যা থাকলে অবশ্যই বলবি আমার সাপোজ এ একটা সেট আছে এ সেটের মধ্যে আচ্ছা এ সেটটা সাপোজ আমি কি বলি ঠিক আছে আচ্ছা অনিশের বাড়িতে মা বাবা আর ও আছে সাপোজ ধরে নিচ্ছি আর আমার বাড়িতে মা বাবারও আছে এবার আমার বাড়ির সাথে অনিশের বাড়ি একটা সম্পর্ক আমি তৈরি করছি ঠিক আছে পাতি তাহলে এটা হচ্ছে এ ফর অয়ল ঠিক আছে এখানে আমি কে কে আছি এখানে আমি আছি বাবা আছে মাছ ওকে আর অনিশ ঠিক আছে ওকে অনিশের বাড়িতে কে আছে অনিশ আছে ওর বাবা আছে ওর মা আছে ওর বাবাকে আমি বিয়ে দিয়ে ডিনোট করলাম ওর মাকে আমি এম দিয়ে ডিনোট করলাম খুব ভালো করে কিন্তু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করবি তাহলে আমি এটুকুনি বুঝে গেলাম যদি আমাকে রিলেশন বানাতে হয় তাহলে হ্যাঁ নিজের বাড়ির মধ্যে একটা রিলেশন থাকে অবশ্যই যেমন আমার সাথে বাবার আছে আমার সাথে মান আছে বাবার সাথে মান আছে সেরকম অনিশের বাড়ি তো সেই ঘটনাটা একদম ঘটেছে ওর সাথে বাবার আছে ওর সাথে মান আছে ওর বাবার সাথে ওর মান আছে তো রিলেশনটা নিজের বাড়ির মধ্যে থাকে বাট তোকে যদি রিলেশনটা অন্য বাড়ির সাথে করতে হয় তাহলে মিনিমাম তো দুখানা বাড়ি দরকারই দরকার ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম কি বলার চেষ্টা করছি আমরা যখন রিলেশন মানে বোঝাতে চাইছি তোকে যদি বলি যে নিজের বাড়ি ছাড়া তুমি একটা রিলেশন আমাকে দেখাও তো সেই রিলেশনটা দেখানোর জন্য কিন্তু তোকে আরেকখানা বাড়ি কনসিডার করতেই হবে তাহলে তুই রিলেশনটা দেখাবি কার সাথে ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি হ্যাঁ একটার বেশি দুই বাড়ি করতে পারিস কোনো সমস্যা নেই মানে দুটোর বেশি দুই বাড়ি করতে পারিস তিনটের জন্য তুই দেখা চারটের জন্য বাট মিনিমাম তোকে দুটো বাড়ি লাগবেই লাগবে এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ অবশ্যই একটা বাড়ির মধ্যে রিলেশনশিপ হয় বাট নিজের সাথে নিজের নিজের বাড়ির মধ্যে রিলেশন ছাড়া আমাকে যদি অন্য কোনো রিলেশন ডিফাইন করতে হয় তাহলে আমাকে আরেকটা বাড়ি বা ম্যাথামেটিক্সের ভাষায় আরেকটা সেট কনসিডার করতেই হবে ব্যাপারটা বুঝতে পারলি তাহলে বলতো আমি এখন কি করার চেষ্টা করছি এ যদি একটা সেট হয় এ এন আই এটা যদি একটা সেট হয় এটাকে আমি বি নাম দিয়ে দিই অনিশের বাড়িটাকে আমি বি নাম দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমার মেন টার্গেটটা হচ্ছে এই এ আর বি দুটো সেটের মধ্যে রিলেশন তৈরি করা তাহলে আমরা ম্যাথামেটিক্স অনার্সে যে রিলেশনটা বলছি সেই রিলেশনটার মানে বুঝতে পারলি তো আমরা ম্যাথামেটিক্স অনার্সে যে রিলেশনটা বলছি ওটা কার কার মধ্যে রিলেশন রিলেশন বিটুইন টু সেটস যে তাহলে বাস্তবে আমরা নিজের বাড়ির সম্পর্ক ছাড়া যেটা বুঝি অন্য বাড়ির সাথে সম্পর্ক মানে আমাদের একটা বাড়ি কনসিডার করতেই হবে নিজের বাড়ি ছাড়া সেরকমই এখানে এখানে এ সেটের সাথে বি সেটের সম্পর্ক আমি এ সেট ছাড়াও আরেকটা সেট বি কনসিডার করেছি তাহলে আমাদের প্রধান কর্তব্যটা হচ্ছে এই এ আর বি এই দুখানা সেটের মধ্যে রিলেশন তৈরি করা ব্যাপারটা এই বোঝাতে পারলাম হ্যাঁ কিনা একটু বলবি তাহলে রিলেশন মানে কিন্তু রিলেশনকে যদি পুরো নামটা আমি লিখি রিলেশন বিটুইন টু সেটস ঠিক আছে ওকে খুব ভালো কথা ঠিক আছে খুব ভালো করে শুনবি জিনিসটা এবার 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 এমন একজনকে নিয়ে আসা হলো যে ম্যাথামেটিক্স জানে না ও দেখছে এখানে অয়নের অয়নের নাম লেখা আছে অয়নের বাবার নাম লেখা আছে অয়নের মার নাম লেখা আছে আর এখানে অনিশের বাবার নাম লেখা অনিশের নাম লেখা
তাহলে ওর বাবাও আমাকে চেনে ওর মাও আমাকে চেনে আমি হয়তো বাড়িতে অনিশের নাম বলেছি আমার বাবাও আমাকে চেনে মানে ওর বাবা আমার বাবা অনিশকে চেনে আমার মাও অনিশকে চেনে সাপোজ ধনী নিলাম ঠিক আছে তাহলে কিন্তু প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের একটা রিলেশন তৈরি হওয়া স্বাভাবিক মানে কিরকম যে ম্যাথামেটিক্স জানে না সেইভাবে লিখছে সে লিখছে প্রথম সম্পর্ক হচ্ছে অয়নের সাথে অনিশের ঠিক আছে ওকে এটা একটা রিলেশন দেন রিলেশনটা হচ্ছে আচ্ছা একটা কাজ করি এটা কাজ করি এটা ছোট করে দিই অনিশ অনিশের বাবা আর আমি আমার বাবা এর থেকে বেশি বড় একটা করছি না একটু বড় হয়ে যাবে জিনিসটা তাহলে প্রথমে অয়নের সাথে অনিশের একটা যে সম্পর্ক আছে আমি অয়ন কমা অনিশ লিখছি আমি কমা অনিশ এখানে লিখেছি কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটা হচ্ছে একটা রিলেশন এক ধরনের সম্পর্ক তারপরে 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 আমার সাথে অনিশের বাবার বি এটা একটা সম্পর্ক ঠিক আছে ওকে তারপরে দেখতে পাচ্ছি আমার বাবার সাথে অনিশের একটা সম্পর্ক অ্যান্ড আমার বাবার সাথে অনিশের বাবার একটা সম্পর্ক হয়তো চিনে বা চিনে না কোনো যায় আসে না ঠিক আছে যদি চিনে থাকে আর কি ঠিক আছে এবার এভাবে যে ম্যাথামেটিক্স জানে না সে এসে না এভাবে লিখে দিয়েছে এবার যেই এভাবে লিখলো ম্যাথামেটিশিয়ানটা কি করলো জানি ম্যাথামেটিশিয়ানটা করলো তুমি একটা কাজ করো এই যে তুমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লোকজনের মধ্যে সম্পর্কটা লিখেছো না এটা কিন্তু একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে দাও ভালো করে শুনবি জিনিসটা এর মাঝখানে কমা দাও আবার তুমি এর পরে যেটা আছে না ওটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে দাও সেম ভাবে কমা দিয়ে দাও আবার এটাকে ওটা ওকে ব্যাকেটের মধ্যে কমা দিয়ে দাও এটাকে ওটা ওকে ব্যাকেটের মধ্যে কমা দিয়ে দাও তাহলে দেখে মনে হচ্ছে না যে এটা একটা পয়েন্ট এটা একটা পয়েন্ট পয়েন্ট কীরকম দেখতে হয় ভাই পয়েন্ট বা এলিমেন্ট কীরকম দেখতে হয় আরে এক্স ওয়াই প্লেনের মধ্যে পয়েন্টগুলোকে দেখতে কীরকম হয় টু কমা থ্রি এরকম দেখতে হয় না এই টাইপের পয়েন্টগুলোকে কি বলে রে অর্ডার্ড পেয়ার বলে না আমি কি ভুল বলছি এই টাইপের পয়েন্টগুলোকে অর্ডার্ড পেয়ার বলে না হ্যাঁ কিনা একটু কাইন্ডলি বলবি অর্ডার্ড পেয়ার নামটা শুনেছিলি কোনো দিন তিনটে ব্যাপারটা বুঝতে করার সমস্যা আছে কি বলার চেষ্টা করছি এইগুলো দেখতে কিন্তু পাতি অর্ডার পেয়ার কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ওকে এবার এটাও একটা এলিমেন্ট এটাও একটা এলিমেন্ট এটাও একটা অর্ডার পেয়ার এটা একটা অর্ডার পেয়ার এবার যদি আমি এই পুরো চারটে এলিমেন্টকে একটা সেটের মধ্যে রাখি তাহলে বলতো এই সেটটাকে ইকুয়াল টু আমি কি বলতে পারবো আমি এখন এই আমার বাড়ির সাথে অনিশের বাড়ির যত রকমের সম্পর্ক আছে দেখ এর থেকে বেশি তো সম্পর্ক হতে পারে না হ্যাঁ কিনা একটু বল তাহলে এ ক্রস বি এক্স্যাক্টলি আগে আমাকে বল অনিশের বাড়ির সাথে কি আমার বাড়ির এর থেকে বেশি সম্পর্ক হতে পারে আমি অনিশের বাড়ির দুজনকে নিয়েছি আমার বাড়ির দুজনকে নিয়েছি এর থেকে বেশি কি রিলেশন হতে পারে নিজেরা বলার চেষ্টা করো না দেখি আমাকে এর থেকে বেশি রিলেশন কি হতে পারে হ্যাঁ কিনা একটু বলবি না এর থেকে বেশি রিলেশন সম্ভব না পাতি একজন ম্যাথামেটিক্স জানে না সেও রিলেশনগুলো বানিয়ে দিল ম্যাথামেটিক্সিয়ানরা এসে একটু কারুকার্য করলো এদেরকে ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দিল অ্যান্ড এই চারটে এলিমেন্ট কাটা সেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল তারপর আমরা দেখে বুঝতে বুঝতে পারলাম যে এ বাবা এটা তো এ ক্রস বি তাহলে বাস্তবে দুটো বাড়ির মধ্যে যত রকমের সম্পর্ক তৈরি করা যায় তারা যে একসাথে সেটটা তৈরি করে সেটা আর কিছুই না দুটো বাড়ির ক্রস প্রোডাক্ট ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম ঠিক আছে আস্তে আস্তে তারা বাস্তবের সাথে ম্যাথামেটিক্স এর রিজেম্বলটা করতে পারছিস তো তাহলেই কিন্তু আমার এখানে অ্যাচিভমেন্ট বাস্তবের সাথে ম্যাথামেটিক্সটা কীভাবে ঢুকছে এখানে বুঝতে পারছিস তো বারবার করে বলছি রিলেশনটা কিন্তু তৈরি হয়েছে বাস্তব থেকে একজন ম্যাথামেটিশিয়ান না সে চারটে চারজনের মধ্যে সম্পর্ক বানিয়ে ফেলেছে বানিয়ে ফেলার পরে 
ও তারপর ওর কাজ মিটে গেছে ম্যাথামেটিশিয়ান রেশিও ইস রিলেশনগুলোকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলো তাহলে এগুলো অর্ডার্ড পেয়ার হয়ে গেল এনে চারটে এলিমেন্টকে মাঝখানে কমা দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল তার মানে এখন এই সেটটার মধ্যে চারটে এলিমেন্ট এই চারটে এলিমেন্ট পাবো কি হবে ম্যাথামেটিশিয়ানরা বললো আমি তো ক্রস প্রোডাক্ট জানি এই যা বানিয়ে দিয়ে গেছে এটা আলটিমেটলি এ আর বি এর ক্রস প্রোডাক্ট বাট আমার টার্গেটটা ভুললে কিন্তু চলবে না টার্গেটটা আমার মেনলি কি যে দুটো সেটের মধ্যে রিলেশন বানাতে হবে এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন বানাতে হবে আর এই যে আমি সেটটা পেয়েছি এই সেটটার মধ্যে এ আর বি এর মধ্যে যত ধরনের সম্পর্ক বানানো যায় সব সম্পর্ক আমি অলরেডি বানিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে ওকে তাহলে কি তোদের মনে এই কোয়েশ্চেনটা আসবে এই কোয়েশ্চেনটা কারো মনে আসছে আসাটা ভালো যে তার মানে কি রিলেশন রিলেশন বিটুইন এ অ্যান্ড বি ইজ ইজ এ ক্রস বি এটা কারো কি মনে হচ্ছে হ্যাঁ কিনা একটা বলবে তার মানে এ আর বি এর মধ্যে রিলেশনটা কি আলটিমেটলি এ ক্রস বি হবে বিকজ এ ক্রস বির মধ্যে তো এ আর বির মধ্যে যত ধরনের সম্পর্ক তৈরি করা যায় সব সম্পর্কগুলো আছে তার মানে এ ক্রস বিটাকেই কি আমি এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন বলে ডিফাইন করতে পারি কারো মনে কি কোশ্চেনটা আসছে কোশ্চেনটা সব ভালো ঠিক আছে কারো মনে কি কোশ্চেনটা আসছে এবং অনেকে ভেবেও ফেলেছে যে অয়ন্তা যেভাবে বললো কনফিডেন্সিংলি মানে পাক্কা এটাই হবে এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন মানে এ ক্রস বি হবে এবার আমি তোকে একটা বেসিক এক্সাম্পল দিই ঠিক আছে একটা বেসিক এক্সাম্পল দিচ্ছি এই যে সেটটা আছে না এ ক্রস বি এর মধ্যে আমি যত ধরনের সম্পর্ক বানানো যায় সব সম্পর্ক বানিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে এবার ভালো করে শোন জিনিসটা এবার এরকম হতে হতে পারে যে আমার বাবা মনীষকে চেনে না কেউ বলে নাকি কোনো টিচার বল দেখেছি যে সব স্টুডেন্টের নাম গিয়ে বাড়িতে বলছে পসিবল না তো জেনারেলি সাপোজ আমার বাবা অনীশকে চেনে না যদি আমার বাবা অনীশকে না চেনে মানে কি আমার বাবা আর অনীশের মধ্যে কোনো রিলেশন নেই তার মানে আমরা নতুন সেট বানাচ্ছি ভালো করে শুনবি নিশ্চয় ভালো করে শুনবি নিশ্চয় অ্যান্ড সাপোজ অনীশের বাবাও আমাকে চেনে না ধরে নিচ্ছি আমি চিনতেও পারে জেনারেলি ছেলের টিচারকে বা মেয়ের টিচারকে বাবা মা চেনে সমস্যা হয় না কয়েকটা তাহলে এই মুহূর্তে আমি ধরছি যে আমার বাবা অনীশকে চেনে না অনীশের বাবা আমাকে চেনে না মানে আমি যে নতুন রিলেশনটা এখন তৈরি করতে যাচ্ছি তার মধ্যে আমার সাথে অনীশের সম্পর্ক আছে আর সাপোজ আমার বাবার সাথে অনীশের বাবার সম্পর্ক আছে এটা নাও হতে পারে কিন্তু আমি জাস্ট অ্যাজিউম করছি তাহলে এখন এই পার্টিকুলার সেটের মধ্যে আমি এই আচ্ছা এটা হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এই রিলেশনটা রাখবো না বিকজ আমার বাবা অনীশকে চেনে না এটা আমি ধরে নিয়েছি অ্যান্ড অনীশের বাবা আমায় চেনে না এটা আমি ধরে নিয়েছি মানে এখন কি কি থাকবে এখন থাকবে হচ্ছে একমাত্র আমি আর অনীশ একটা আরেকটা হবে হচ্ছে আমার বাবা আর অনীশের বাবা তাহলে আমাকে বল এই যে পার্টিকুলার সেটটা আমি তৈরি করলাম এটাও কি এ আর বি এর মধ্যে সম্পর্কটাকে ডিফাইন করে মানে এটাও কি এ আর বি এর মধ্যে একটা রিলেশান হতে পারে হ্যাঁ কিনা একটু বলবে তোরা নিজেরা আমাকে বল এক দুটো বাড়ির মধ্যে সম্পর্ক রাখতে গেলে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক রাখলেই চলবে মানে কারো না কারোর সাথে সম্পর্ক আছে এটা হলেই চলবে তাহলে আলটিমেটলি আমি কি বললাম এখানে সাপোজ বাবা আর অনীশ আমার বাবা অনীশকে চেনে না অনীশের বাবা আমাকে চেনে না তাহলে কি এই দুখানা এলিমেন্ট আমি বাদ দিয়ে দিলাম সাপোজ ঠিক আছে তাহলে এই দুটো এলিমেন্ট বাদ দিয়ে আমি যে সেটটা বানিয়েছি এটা কি এ আর বি এর মধ্যে একটা রিলেশান ডিফাইন করে এটাও তো হতে পারে বাবা দুটো বাড়ির মধ্যে তো সম্পর্ক আছে আরে পরস্পরকে তো চেনে রে বাবা সবাই সবাইকে না চেনে না কোনো যায় আছে না আর পরস্পরকে তো চেনে কোনো না কোনোভাবে তো চেনে লিঙ্কড আছে মানে কি এ আর বি এর মধ্যে সম্পর্কটা বর্তমান এই মুহূর্তে বাট এটা কি এ ক্রস বি হয়েছে না তাহলে এ আর বি সেটের মধ্যে রিলেশন বানাতে গেলে সেটা যে অলওয়েজ এ ক্রস বি হবে এরকম কেউ মাথা দিব বিদায়নি আচ্ছা এই সেটটাকে দেখে কি মনে হচ্ছে এই সেটটা কি বলতো দেখি এই সেটটা কি বলতে আমাকে দেখি এই সেটটা কি এই সেটের সাথে কি আমি এখন কি বলছিস না এই ইন্টারসেকশন বি না বল এই সেটটা কি মানে এটাকে আমি এটা বলতে পারি যে আমি এ ক্রস বি থেকে দুখানা এলিমেন্ট নিয়ে এই সেটটা বানিয়েছি তাহলে এটা আলটিমেটলি বলতে পারি কি এটা এটা সাবসেট অফ এ ক্রস বি হয়ে গেল হ্যাঁ কিনা একটু বলবি বারবার করে বলছি আমি বিকজ এই পার্টিকুলার এই নতুন রিলেশনের মধ্যে যারা যারা আছে ওদেরকে কিন্তু আমি এ ক্রস বি থেকেই নিয়ে বানিয়েছি 
ঠিক আছে ওকে আমি এই এলিমেন্টটা নিয়েছি অ্যান্ড এই এলিমেন্টটা নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে দেখ এই যে আমি নতুন রিলেশনটা তৈরি করলাম তোদের সহমতি নিয়েই এ আর বি এর মধ্যে এটা কিন্তু আলটিমেটলি সাবসেট অফ এক্রস বি ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার তো পুরোটি ব্যাপারটা আচ্ছা এবার আমি আরেকটা রিলেশন তৈরি করব ঠিক আছে সাপোজ কেউ কাউকে চেনে না খালি আমি আর অনিশ মানে অনিশ আমাকে চেনে আমি অনিশকে চিনি তাহলে এই যে আমি নতুন রিলেশনটা পাচ্ছি সেই রিলেশনের মধ্যে একটাই এলিমেন্ট থাকছে না আচ্ছা এটা আমাকে বলতো এই শুধুমাত্র এই রিলেশনটা এই যে আমি সেটটা বানালাম একটাই এলিমেন্ট দিয়ে যেখানে খালি আমার সাথে অনিশের সম্পর্ক আছে এটা কি এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন ডিফাইন করে এটা কি এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন ডিফাইন করে অনেস্টলি বলবি জিনিসটা যেটা বুঝতে পারছি না তাহলে কিন্তু আমাকে বলবি যে দাদা তুমি যেভাবে বলছো না আমি বুঝতে পারছি না এর মধ্যে কিন্তু বলবি আমি তাহলে অন্যভাবে বোঝাবো ঠিক আছে ওকে বাট না বুঝে কিন্তু যাস না আবার বলছি ভালো বলছো কোনটা আরেকবার বলবো এটা নাকি আগের গুলো বুঝতে পেরেছিস আচ্ছা আমি বলছি এখন আমি নতুন রিলেশন বানাচ্ছি সাপোজ আমি খালি অনিশকে চিনি না আমি অনিশের বাবাকে চিনি না অনিশ আমার বাবাকে চিনে না দুজনের বাবা দুজনকে চেনে रिलेशनिकार एलिमेंट इनप्रपारे मानसिबल जानलो दिल्लीमेंट मान कि লাস্টে ছিল কি আমার সাথে অনেকের সম্পর্ক আমি আস্তে আস্তে করে এলিমেন্ট কমাচ্ছিলাম সম্পর্কটা ভাঙছিলাম আস্তে আস্তে লাস্টে ছিল আমার সাথে অনেকের সম্পর্ক সেটাও আমি পুরোপুরি কাট করে দিলাম তাহলে এই সেক্টরের মধ্যে কিছু আর পড়ে নেই বাট এটা কি এ আর বি এর মধ্যে রিলেশান ডিফাইন করতে পারে বিকজ অনিশ কিন্তু অয়ন স্যার বলে একজনকে চেনে 
হ্যাঁ ডিরেক্ট কোনো সম্পর্ক নেই দ্যাটস ওয়াই আমি এলিমেন্টটাকে লিখতে পাচ্ছি না বাট এই পার্টিকুলার সেটটা কি তাহলে এই যে আমি এক্সাম্পলটা দিলাম এটা কি এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন ডিফাইন করতে পারে মাঝে মাঝে হয় মাঝে মাঝে হয় না ঠিক আছে সাপোজ কেউ কাউকে চেনেই না ঠিক আছে তাহলে তো রিলেশন ডিফাইন করে তো কোনো মানেই হয় না বাট আমি যেই এক্সাম্পলটা দিলাম এক্ষুনি যে অনিশ আমার কাছে আগে পড়তে পার ছেড়ে দিয়েছে তাহলে কি এই পার্টিকুলার সেটটা এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন ডিফাইন করতে পারে হ্যাঁ কিনা একটু করবে ব্যাপারটা একটু ডিপলি বোঝার চেষ্টা করে ঠিক আছে ওকে এটা কি বোঝাতে পারলাম হ্যাঁ কিনা একটু বলবি কোনো জায়গায় না বুঝতে পারলে বলবি বাবা এই যে এই যে এই যে আগে আমার কাছে পড়তো এখন আর পড়ছে না মানে আমি সেটটার মধ্যে কিছু লিখতে পাচ্ছি না বাট তা বলে কি এ আর বি এর মধ্যে রিলেশনটা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে না তার মানে এই সেটটা যেখানে কোনো এলিমেন্ট নেই সেটাও কিন্তু সাবসেট অফ এ ক্রস বি কেন এটাকে আমরা ডিনোট করি নাল সেট দিয়ে যে সেটের মধ্যে কোনো এলিমেন্ট থাকে না সেটাকে ডিনোট করি নাল সেট দিয়ে আর নাল সেট সব সেটের সাবসেট ঠিক আছে তাহলে আমি যে এই একটা মানে অন্যরকম রিলেশন ডিফাইন করলাম যেই রিলেশনটার মধ্যে কোনো এলিমেন্ট নেই বাট তবুও এ আর বির মধ্যে রিলেশন আছে এ তো সেই হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকের গল্প এখন কোনো চেয়ার হয় না কিন্তু তবুও মনের মধ্যে রয়ে গেছে আমি এই ধরনের সম্পর্কে কথাবার্তা বলছি এটা কিন্তু বাস্তবে আছে এবং ম্যাথামেটিক্যালি তার এক্সপ্লেনও করা যায় ঠিক আছে ওকে তাহলে এই সব রিলেশনকে নাল রিলেশন বলে সেই নালটা সাবসেট অফ এ ক্রস বি হচ্ছে মানে নাল রিলেশনও মাঝে মাঝে দুটো সেটের মধ্যে রিলেশনকে ডিফাইন করে এখানে যেরকম একটা এলিমেন্ট ছিল তাহলে এখানে এলিমেন্টটা এ আর বির মধ্যে রিলেশনকে ডিফাইন করছিল এখানে দুটো এলিমেন্ট ছিল এই দুটো এলিমেন্ট এ আর বির মধ্যে রিলেশনকে ডিফাইন করছিল মানে পুরো সেটটা এ আর বি এর মধ্যে এলিমেন্টকে ডিফাইন করছিল এখানে এত সুন্দর রিলেশন সবার সাথে সবার সম্পর্ক আছে তাহলে এটাও এই সেটটাও এ আর বি এর মধ্যে রিলেশনকে ডিফাইন করছিল ক্লিয়ার পুরোপুরি ব্যাপারটা তাহলে আমায় কেউ ডেফিনেশনটা বলে দিতে পারবি যে এ আর বি এর মধ্যে এই দুটো সেটের মধ্যে রিলেশনটা অ্যাকচুয়ালি কি এই যে আমি চারটে এক্সাম্পল দিলাম সেই চারটে এক্সাম্পল থেকে একটাই কমন প্যাটার্ন উঠে আসছে সবার তাহলে এ আর বি এর মধ্যে রিলেশনটা অ্যাকচুয়ালি কি তুই যে কোনো রিলেশনই ডিফাইন কর না কেন এ আর বি এর মধ্যে তার অ্যাকচুয়ালি কি হয় আরে ভাই বল এবার ভাই চারটের মধ্যে এ ক্রস বি এ ক্রস বি না এ ক্রস বি কি এ ক্রস বি আর কি ভাই সাবসেট অফ এ ক্রস বি সাবসেট অফ এ ক্রস বি এটা ইকোস টু এ ক্রস বি হয়ে গেছিল ওটাকে আমি সাবসেট অফ এ ক্রস বি লিখতেই পারি এটা তো প্রপার সাবসেট অফ এ ক্রস বি এটা একটা রিলেশন এটাও একটা রিলেশন সাবসেট অফ এ ক্রস বি এটাও একটা রিলেশন আমি এটা एग्जांपल দিলাম মানে নাল রিলেশন বলে এটাকে নাল সেট বলে এটাকে এটাও সাবসেট অফ এ ক্রস বি তো এ আর বি এর মধ্যে যত ধরনের রিলেশন তৈরি হতে পারে তারা কি তারা হচ্ছে সাবসেট অফ এ ক্রস বি এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বারবার করে বলছি আমি এই যে এতক্ষণ ধরে ঘেনিয়ে বললাম না যে এ আর বি সেটের মধ্যে রিলেশন বলতে কি বোঝায় সাবসেট অফ এ ক্রস বি ঠিক আছে এ আর বি সেটের মধ্যে রিলেশন মানাতে গেলে তুমি সবার আগে এ ক্রস বিটা বের করো তারপর তুমি এ ক্রস বি এর যে কোনো একটা সাবসেট নিয়ে নাও সেটাই এ আর বি এর মধ্যে রিলেশনটাকে বহন করবে ব্যাপারটা সবার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে কি তাহলে ডেফিনেশনটা বোঝা দিই আমার কতক্ষণ লেগে গেল ভাই ডেফিনেশনটা বলতেই আমার লেগে গেল যে তুমি খুব ভুল না হই ওই লেগে গেছে টাইম লেগে গেছে বিয়াল্লিশ মিনিট লেগে গেছে বিয়াল্লিশ মিনিট না আধ ঘন্টা বলতে পারিস ব্যাপারটা সবার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে তো বাবা সবার কাছে ক্লিয়ার তো জিনিসটা পুরোপুরি না হলে আমাকে বল যে না দাদা অন্যভাবে বলো দেখি এটা ঠিক জমলো না অন্যভাবে বলো ঠিক আছে হ্যাঁ বাস্তবের সাথে আমাদের ম্যাথামেটিক্স রিলেশনের সম্পর্ক স্থাপন করেছি আর তুই কী চাইছিস ঘর বাড়ি বেঁচে দেবো এবার ঠিক আছে বাস্তবে তুই যে রিলেশন বুঝিস তার সাথে আমি ম্যাথামেটিক্সের সম্পর্কটা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি ব্যাস এইটুকু নিয়ে করেছি তুই এগুলো দেখতে পাস নি কোনো দিন আমার মনে হচ্ছে আমি দেখতে পাওয়া উচিত আমি এগুলো দেখতে পেয়েছিলাম ঠিক আছে তাই জন্য আমি তোকে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে ওকে কেউ মনে কষ্ট কষ্ট পাওনি তো পুরনো এক্সের কথা ভেবে যে আমি এখন মধ্যে টেক্সট করে দিলেই ভালো হয় নাল রিলেশন আর লাগবো না অ্যাটলিস্ট একটা সিঙ্গেল টোন এলিমেন্ট তো রাখি এরম করে মনে হচ্ছে যে নাল রিলেশন অনেক হয়েছে অ্যাটলিস্ট একটা রিলেশন স্থাপন করার চেষ্টা করি প্রথমে আমার আর ওর মধ্যে সম্পর্কটা বানাই দেন বাড়ির লোকেদের মধ্যে দেন দুটো বাড়ির মধ্যে তারপর বিয়েই করে নিই এরম করে মনে হচ্ছে হ্যাঁ 
स्थापन দেন আস্তে আস্তে বাড়ির লোককে পড়ানো ঠিক আছে ওকে তারপর একসাথে পুরো বাড়ির লোক একসাথে স্ট্রং রিলেশন তৈরি করা এটা হচ্ছে আমাদের প্রধান ধর্ম ঠিক আছে ওকে তাহলেই তুমি কিভাবে লাইফে অ্যাচিভমেন্ট পাবে না হলে হালকা করে খেলে যাবে দেবদাস হয়ে যাবে পুরোপুরি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার ভাই আরে বাস্তব ভাই ম্যাথামেটিক্স বাস্তব ভাই ম্যাথামেটিক্স পুরোপুরি বাস্তব জিনিস ও বলে লাভ নেই ভাই ম্যাথামেটিক্স এর পুরোপুরি বাস্তবের সম্পর্ক আছে ঠিক আছে ওকে এর ট্যানজেন্ট নর্মালে বাস্তব দিয়ে পড়াতে পারবো বাট পড়াই না আর কি বেকার বেকার সিলেবাস শেষ হবে নিরাম করতে গেলে বাট রিলেশনটা বলতেই হতো এমনিভাবে রিলেশন বলে না যদি প্রথমে আমি লিখতাম লেখো ডেফিনেশন রিলেশন বিটুইন টু সেট এ ক্রস বি ইজ দ্য সাবসেট অফ এ ক্রস বি তুই ঘন্টা বুঝতিস ঠিক আছে ওকে এখন তুই লাইফে আমি তো গ্যারান্টি দিতে পারি তুই লাইফে আর সব কিছু ভুলে যাস বাট তুই রিলেশনের ডেফিনেশনটা ভুলবি না অনেস্টলি বলতে কারো কারো ভুলবি না এটা মনে রাখার কোনো ব্যাপার দুটো সেটের মধ্যে রিলেশন মানে তাদের সাবসেট এটা কেন হয় তুই সেটাও বুঝিয়ে দিতে পারবি তোর কোনো সমস্যা হবে না ক্লিয়ার সবার কাছে জিনিসটা ওকে তাহলে আমি একটু ডেফিনেশনটা কি লেখাই অনেকক্ষণ ধরে বকছি ডেফিনেশনটা একটু লেখাই কাইন্ডলি তুমি তো ভুলবেই না তার মানে তোমার সত্যিই ব্যথা আছে ঠিক আছে তাহলে হালকা করে ডেফিনেশনটা একবার লিখে ঠিক আছে ওকে let let s and t be two non empty set be two non empty set a binary relation a binary relation row between row between between ta ke na me b क्लियर ইজ দ্য সাবসেট অফ এস ক্রস টি এই ডেফিনেশনটা ঝক করে লিখে নে এর মানে এটা না যে তোকে আমি পিডিএফ দেবো না একটু চাপে আছি বলি আমি আগের কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রিক পিডিএফটা একটু দিতে পারিনি ঠিক আছে চাপের মধ্যে আছি মারাত্মক পরিমাণে প্রেশার যাচ্ছে এখন ঠিক আছে আমি সামনে বেরোবো একটু বলে খুব প্রেশার যাচ্ছে এখন খুব সব সেমিস্টারকে টানা ক্লাস দিতে হচ্ছে তো ওই জন্য একটু চাপের মধ্যে আছি বাট এটা পুরোপুরি বুঝতে পারিস তো বাবা ঠিক আছে এটার মধ্যে ডেফিনেশন কোনো সমস্যা নেই তাই ठीक স্মার্ট বোর্ড কেমন লাগছে একটু তারিফ করে দে স্মার্ট বোর্ড আমার তারিফ করতে হবে না স্মার্ট বোর্ডটা একটু হালকা তারিফ করে দে ভাই তোরা তো স্মার্ট বোর্ড আই থিং প্রথমবার পড়ছিস নাকি ইলেভেন টুয়েলভেও পড়ে আসিস স্মার্ট বোর্ডে ইলেভেন টুয়েলভে কি স্মার্ট বোর্ডে পড়েছিস কেউ আছে এখানে দেখো কেউ কিছু বলে না দেখি না স্যার ভালো লাগে স্মার্ট বোর্ডে ভালো ভালো লাগে স্মার্ট বোর্ডে দেখো এই যেটা বলছিলাম এই যেটা বললাম না যে এটা একটা রিলেশন বললাম এটা বললাম সাবসেট অফ এক্রস বি এই যে আমাদের সাবসেটগুলো আছে এগুলোকে তো আমি রিলেশন বলছি এই সাবসেটগুলো কি তো আমি এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন বলছি তাহলে এই সাবসেটগুলো কি একবার নাম দিচ্ছি রো ওয়ান একবার নাম দিচ্ছি রো টু এই সাবসেটগুলোকেই তো আমি রিলেশন বলে ডিফাইন করছি না এদেরকে আমি রো দিয়ে সম্বোধন করেছি ঠিক আছে ওকে কখনো কখনো রোটা পুরোপুরি এ ক্রস বি হয়ে যাবে ওখানে আমি এস আর টি দিয়ে বলেছি তাহলে রোটা পুরোপুরি এস ক্রস টি হয়ে যাবে কখনো কখনো রো ওয়ান যেটা হবে ওটা এস ক্রস টি এর সাবসেট হবে মানে আলটিমেটলি যেটাই রিলেশন হবে সেই সেটটাকে আমি রো দিয়ে ডিনোট করছি আর কিছু না ঠিক আছে ওকে চলো 
আচ্ছা খুব ভালো করে বুঝবি এইটা এবার খুব ভালো করে ওটা বোঝার চেষ্টা কর ঠিক আছে ওকে এটা দেখলাম আমাদের পাতি ডেফিনেশন এবার কিছু এক্সাম্পেলে আমি আসি এক্সাম্পেল যতক্ষণ না হচ্ছে না ততক্ষণ ভালো করে বোঝানো সম্ভব না ঠিক আছে এটা এক্সাম্পেলে আমি আসি এক্সাম্পেলটা হচ্ছে এরকম খুব ভালো করে দেখবি জিনিসটা ওকে বাস্তব দিতে বুঝলাম এখন এক্সাম্পেল দিয়ে বুঝলে অঙ্কটা আমরা নামাতে পারবো অঙ্কটা কি বলছে দেখ বলছে লেট এসি কোয়ালস টু এসি কোয়ালস টু বলে দিচ্ছে টু থ্রি ফোর ফাইভ টু থ্রি ফোর আর ফাইভ আর টিটা বলছে ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন আর ফোরটিন এই দুখানা সেট বলে দিয়েছে নন এমটি সেট মানে ইলেভেন তো আছে মানে নন এমটি এবার বলছে এবার রিলেশনটা কি ডিফাইন করেছে রিলেশনটা আমাদের বলে দেবে যে এস আর টির মধ্যে কি ধরনের রিলেশন আছে রিলেশন তো অনেক ধরনের হতে পারে না এখন কি ধরনের রিলেশন আছে সেটা আমাকে বুঝিয়ে দেবে বলছে এ রিলেশন রো বিটুইন এস অ্যান্ড টি এ রিলেশন এ রিলেশন রো বিটুইন এস অ্যান্ড টি ইজ ডিফাইন্ড বাই ডিফাইন্ড বাই স্পেসিফিক এটা পারলে লিখে রাখতে পারিস ডিফাইন বাই স্পেসিফিক দ্যাট এবার রিলেশনটা লিখছে দ্যাট অ্যান এলিমেন্ট দ্যাট অ্যান এলিমেন্ট এ বিলংস টু এস ইজ রিলেটেড টু ইজ রিলেটেড টু অ্যান এলিমেন্ট এটা ভালো করে বুঝবি কিন্তু এই লাইনটা অনেকটা বড় লাইন বাট ভালো করে বুঝবি অ্যান এলিমেন্ট বি বিলংস টু টি ইফ ইফ এই লাইনটা ভালো করে আগে বুঝ কি বলছে রিলেশন রো বিটুইন এস অ্যান্ড টি দুটো সেটের মধ্যে রিলেশন বলতে ডিফাইন করেছে যে এস সেটের একটা এলিমেন্ট এ আর টি সেটের একটা এলিমেন্ট বি আর এই দুটো সেটের মধ্যে রিলেশন মানে আমি কি দেখিয়েছিলাম জিনিসটা দুটো সেটের মধ্যে রিলেশন মানে এই সেটের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আছে তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে রিলেটেড এখানে যেরকম আমার অনিশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল দুই বাড়ির বাবার মধ্যে সম্পর্ক ছিল এখানে যেমন খালি আমার অনিশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল তার মানে দুটো সেটের মধ্যে দুটো সেটের রিলেশন মানে কি এই সেটের যে এলিমেন্টগুলো আছে ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টগুলো আছে ওদের মধ্যে রিলেশন তাহলে এখানে আমি বাবা অনিশ অনিশের বাবা ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্ট তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টের মধ্যে রিলেশন যে সেট তৈরি করে সেটাকে আমি রিলেশন বলি আলটিমেটলি তাহলে এখানে এখানে সেই ইন্ডিভিজুয়াল রিলেশনটা কি বুঝিয়েছে এখানে বলছে যে এস সেটের একটা এলিমেন্ট তুললাম এ এটা রিলেটেড টু অ্যান এলিমেন্ট বি বিলংস টু ডি রিলেটেড টু অ্যান এলিমেন্ট বি বিলংস টু ডি মানে কি মানে এ আর বি এর মধ্যে তখনই একটা রিলেশন আছে বলতে পারবো ইফ এবার বলছে এই জায়গাটা ভালো করে বুঝতে পারিস তো যে দুটো সেটের মধ্যে এস আর টির মধ্যে রিলেশন স্পেসিফিকলি মানে কি দুটো সেটের এলিমেন্টের মধ্যে রিলেশন তো এস সেটের একটা এলিমেন্ট তুলে নিয়েছে এ টি সেটের একটা এলিমেন্ট তুলে নিয়েছে বি তাহলে এদের মধ্যে রিলেশন মানে এস আর টি এর মধ্যে রিলেশন তাহলে এই এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন তখনই থাকবে মানে এ বিলংস টু এস ইজ রিলেটেড টু অ্যান এলিমেন্ট বি বিলংস টু ডি মানে এ এ এলিমেন্টটা বি এলিমেন্টের সাথে রিলেটেড মানে এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন আছে তখনই বলতে পারবো ইফ ইফ এ ইজ এ ডিভাইজার a is a divisor of b eta khub bhalo kore byapar ta bojhar chesta korbi bolche acha a element ta kotha kar s set er element b element ta kotha kar t set er element tale s set er jei element gulo t set er element gulo ke divide korche ami sei particular dukana element er moddhe somporko ache bolte parbo mane ami ekta example di ekhane dui ta 12 ke divide kore do তার মানে দুই আর বারোর মধ্যে একটা রিলেশন আছে সেটাকে আমি এভাবে লিখছি লেখাটা আমি পরে বোঝাচ্ছি চিন্তা করিস না যেহেতু দুইটা বারো এলিমেন্টটাকে ডিভাইড করে দ্যাটস ওয়াই দুই আর বারোর মধ্যে একটা রিলেশন আছে মানে এখানে যে রিলেশনটার কথা বলছে এ ইজ রিলেটেড টু অ্যান এলিমেন্ট বি তাহলে এখানে টুটা বারোর সাথে রিলেটেড মানে দুই আর বারোর মধ্যে একটা রিলেশন আছে বিকজ ওরা যেই কন্ডিশনটা বলেছে যে রিলেশন থাকবে মানে এ কে বি কে ডিভাইড করতে হবে সেই রিলেশনটা কিন্তু এ স্যাটিসফাই করে গেছে দুই আর বারো তার মানে দুই আর বারো কিন্তু পরস্পরের সাথে রিলেটেড আমাকে বলতো দুই আর এগারোর মধ্যে কি কোন রিলেশন আছে হ্যাঁ কি একটা বলবে দুই আর এগারোর মধ্যে কি না মানে দুই ইজ নট রিলেটেড 
not related to 11. মানে 2 ইয়ার 11 এর মধ্যে কোনো রিলেশন নেই এর পলি রিলেশনটা থাকবে আর ডিভাইড না করলে থাকবে থাকবে না ঠিক আছে সেটা কিন্তু এই অঙ্কের জন্য তোরা এটা ভাবিস না যে রিলেশন মানেই এ টাকে বি টাকে ডিভাইড করতে হবে না এরকম डिफरेंट डिफरेंट অঙ্কে डिफरेंट डिफरेंट রিলেশন বলবে এখানে যেমন এ ইজ ডিভাইজার অফ বি বলেছিল হয়তো কোন একটা অঙ্কে এ ইজ লেস দ্যান বি বলল তাহলে সম্পর্ক তো डिफरेंट টাইপ হতে পারে না আমাদের পৃথিবীতে डिफरेंट টাইপের সম্পর্ক আছে তাহলে দুজনের মধ্যে डिफरेंट डिफरेंट টাইপের সম্পর্ক হতে পারে ভাই তাহলে এখানে বলেছে এ আর বি এর মধ্যে সম্পর্ক তখনই থাকবে যদি এ বি কে ডিভাইড করে আর অন্য একটা অঙ্কে सपोज বলেছে যে এ আর বি এর মধ্যে সম্পর্ক তখনই থাকবে যদি এ টা লেস দ্যান বি হয় মানে ওরকম ঠিক আছে একটা রিলেশনশিপ থেকে सपोज মেটা বলে যে আমাকে গিফট দিতেই হবে একটা রিলেশনশিপ বলে যে না আমাকে ভালোবাসলেই হবে তো ওরকম টাইপ डिफरेंट डिफरेंट সম্পর্ক डिफरेंट डिफरेंट কন্ডিশনে সম্পর্কটা ঠিকই আছে এখানে বলছে যে বয়ফ্রেন্ড যদি গিফট না দেয় তাহলে আমি কেটে পড়বো তাহলে কন্ডিশনটা হচ্ছে গিফট দিতে হবে এখানে सपोज বলছে না বয়ফ্রেন্ড আমাকে ভালোবাসলেই হবে মানে শুধু ভালোবাসাটাই ওখানে রিকোয়ারমেন্ট তাহলে डिफरेंट डिफरेंट টাইপের সম্পর্ক থাকে এখানে সেম डिफरेंट डिफरेंट টাইপের অঙ্ক আছে ঠিক আছে ওকে যেমন এখানে এ টা বি কে ডিভাইড করলে তাহলে তাহলেই এ আর বি এর মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে দিতে পারবো অন্য অঙ্কে सपोज বলে যে এ টা যদি বি এর থেকে ছোট হয় বা যদি এ টা বি এর থেকে বড় হয় তাহলে এ আর বি এর মধ্যে রিলেশন আছে বলতে পারো ঠিক আছে ওকে এটা কিন্তু গোল আসনা পুরোপুরি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার রাখ বরানি নিজের কথা মনে পড়ে গেছে বোধহয় বরানি দি ফার্স্ট এটা না সেকেন্ড এটা বল ফার্স্ট एग्जांपल তুই ফার্স্ট एग्जांपल সত্যি কথা বল সবার কাছে বলতে লজ্জা আসে না এখন কম স্টুডেন্ট আছে বলে দে ঠিক আছে তাহলে a is divisor of b ক্লিয়ার পুরো ব্যাপারটা তাহলে এই দুই আর বার এর মধ্যে সম্পর্ক আছে আর তুই আর তুই এলিমেন্ট খুঁজে থাকতো আর কার কার মধ্যে সম্পর্ক থাকতে পারে বল দেখি एग्जांपल দে হ্যাঁ পারবি তোরে দিতে বল 2 14 2 14 একদম 2 আর 14 খুব ভালো কথা আর আর 3 12 3 বড় তিন বড় হবে চার চার বড় ব্যাস আর নেই আর নেই तुम्हारी एलिमेंट थे डिड कर भूले ग फंडे फंडे ही बहुत हिले हुए हैं ठीक है नो टेंशन हमारे तो टाइम काज आम जो बोली सेक्टर मध्य वन टू थ्री फोर आज ठीक है ओके तेल ये मुहूर्ते सेक्टर रोस्टार फर्म ये मुहूर्ते सेक्टर रोस्टार फर्म तु सेटर मध्य पाती वन टू थ्री फोर लिखे एबार सेट बिल्डर फर्म का एलिमेंट गो के लिखबो ना আমি এমন ভাবে ফর্মটাকে লিখবো যে তুই নিজে নিজে সেই ফর্মটা থেকে এলিমেন্টগুলোকে লিখে দিতে পারিস তোকে দেখাচ্ছি 
আমি যদি এভাবে লিখি আচ্ছা এই এলিমেন্টগুলোর স্পেশালিটি কি রে এই এলিমেন্টগুলোর স্পেশালিটি কি প্রত্যেকে ন্যাচারাল নাম্বার না প্রত্যেক ন্যাচারাল নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর তো ন্যাচারাল নাম্বার আলটিমেটলি তাই তো তাহলে এখানে সেই সমস্ত এন বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বাররা আছে যারা যেখানে এনটা হচ্ছে লেস দ্যান ফাইভ এটাকে বলেছে আমাদের সেট বিল্ডার এবার তুই দেখ তুই নিজেই লিখে দিতে পারবি এনটা ন্যাচারাল নাম্বার হবে মানে ওয়ান থেকে স্টার্ট করবে কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছে এনটা পাঁচের থেকে ছোট হবে মানে কি ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটা এলিমেন্টই থাকবে তাহলে এই সেটটার সেট বিল্ডার ফর্মটা হচ্ছে আমাদের এটা ঠিক আছে সবার কি ক্লিয়ার হলো নাকি সেটা বুঝতে পারিস নি फर्म लिखी মানে আমি ডিরেক্টলি লিখবো না যে এ আর বির মধ্যে মানে রো এর মধ্যে কোন কোন এলিমেন্ট গুলো আছে আমি জাস্ট কন্ডিশনটা লিখবো মানে সেট বিল্ডার ফর্মটা লিখবো তুই সেখান থেকে রোস্টার ফর্মটা বানিয়ে ফেলতে পারবি মানে কি কি এলিমেন্ট থাকবে রোয়ের মধ্যে তুই বানিয়ে ফেলতে পারবি তাহলে রো এর মধ্যে সেই সমস্ত এ ক্রস টি এর এলিমেন্ট আছে তাই তো নাকি রো এর মধ্যে কি এলিমেন্ট থাকবে এস রোটা তো এস ক্রস টি এর সাবসেট রিলেশন মানে তো রিলেশন বিটুইন এস অ্যান্ড টি মানে তো রোটা হচ্ছে এস ক্রস টি এর সাবসেট রোটাকে তো আমি এস আর টি এর মধ্যে রিলেশন বলেছি না सबाई কোন কোন এলিমেন্ট গুলো থাকবে কন্ডিশনটা বসে বলছি এ ডিভাইডস বি এখানে তুই এ ডিভাইডস বি লিখতে পারিস বা এভাবে লিখতে পারিস এ ইজ দা ডিভাইজার অফ বি অথবা তুই পাতে এ স্ল্যাশ বি লিখতে পারিস তুই যেভাবে ইচ্ছা লিখ কোনো জায়গায় আসে না তোকে পাশে কন্ডিশনটা লিখতে হবে তুই এই সিম্বলটা অনেকে জানে না বলে আমি পাতে ইংলিশে লিখে দিলাম যে এ ডিভাইডস বি বা যেটা কোশ্চেনে লেখা আছে এ ইজ দা A is the divisor of B. माने करे शेषों में तो A को मार B थक बे, J A को मार B के मुद्दे A टा B के divide कोच. ठीक है चुके? अच्छा, खूब भलो बात. अच्छा, A को मार B जो भी extra element है तो ले सब आई जानी है. A टा extra element है, B टा tier element. ये टा मैं आला तो बड़े बोल ची ना. ए कमा बी जी एस ट्रस टी एलिमेंट तब सबाई जिस तरह एस एर एलिमेंट है बीटा टी एलिमेंट है यहाँ प्रत्येक जी समस्या नहीं तरह तुरा निजे बोल तेल रोर मध्य को एलिमेंट थक এটা বি কে ডিভাইড করবে মানে এস এর যেই এলিমেন্টটা টি এর যেই এলিমেন্ট কি ডিভাইড করবে তাহলে আমি একসাথে রো এর মধ্যে রেখে দেবো তাহলে দুইটা 12 কে ডিভাইড করছে তাহলে প্রথম এলিমেন্টটা হচ্ছে রো সিন্স সিন্স 2 ডিভাইডস 12 দেন এই তাহলে 2 কমা 12 টা কার মধ্যে থাকবে রো এর মধ্যে থাকবে হ্যাক ইন একটু কাইন্ডলি বলবি বারবার করে বলছি জিনিসটা এই লাইনটা বুঝতে পারলি কি সিন্স দুইটা 12 কে ডিভাইড করছে বা তুই এইটা না লিখে তুই এভাবে লিখতে পারিস 2 ইজ দা ডিভাইজার অফ 12 দেন 2 কমা 12 টা রো এর মধ্যে থাকবে বিকজ রো এর মধ্যে সেই সমস্ত a কমা b গুলো থাকবে যেখানে a টা b কে ডিভাইড করছে মানে a ইজ দা ডিভাইজার অফ b হচ্ছে এখানে তো দুইটা বারো কে ডিভাইড করছে মানে দুই কমা বারোটা রো এর মধ্যে থাকবে হ্যাঁ কিনা একটু বলবি তুই এটাকে এভাবে লিখতে পারতিস অথবা তুই অনেকভাবে লেখা যায় অথবা তুই চাইলে এভাবে লিখতে পারিস এই জায়গায় তুই চাইলে এভাবে লিখতে পারিস টু রো টুয়েলভ এই টু রো টুয়েলভ মানেই এই টু কমা টুয়েলভটা বিলংস টু রো এটা জাস্ট পাতি নোটেশন টু এটা মানে কি টু আর টুয়েলভের মধ্যে যে রিলেশনটা আছে সেই রিলেশনটা হচ্ছে রো এটার মানে হচ্ছে এটা 
रिलेशन मान किसानी कटाइलिमेंट आज देखे बोल तो एसपासमेंट थे सबसेट ठीक है टू कमा फोर्टीन टी पक्का 
चोक बंद मानी एलिमेंट आ समस्या समस्या थकले कवश्य बोल क्लियर पुरो पुरी बेपार ठीक है को क्यों देखने समस्या थार कथा ना तबु तो थे अवश्य बोलिए हाँ माइकटा खुले जिज्ञेस कर भी ठीक है ओके नेक्स्ट एक्साम्पले जाए एक्साम्पल जो करब तो तुम्हारे कन्सेप्ट क्लियर है एक्साम्पले जाए प्रचुर एक्साम्पल आज हमारे ठीक है ओके सेम भाव ओपर जो अंक सेम भाव ऊपर जो अंक आ से अंकटा जी ए भाव लिखत ठीक है एस हम दीचे एस हम दिए टू थ्री फोर ना कि फोर कर हाँ टू थ्री फोर फाइव ठीक है ओके और टी बोले दीचे हम इलेवेन टुएल्व थार्टीन फोर्टी और ये एस और टीर मध्य रिलेशन डिफाइन कर लो देख बोले दीची रिलेशन डिफाइन ये रिलेशन बोले दीचे मैं कोश्चन पुरोटे लिखी ना बोलिए जी एलंगस टू एस है और बी बिलंगस टू टी है दें ए इज रिलेटेड टू बी ए इज रिलेटेड टू बी मान ए बर मध्य तक ही रिलेशन थे इफ इफ ए लेस दैन बी प्रपारेट होते आगे बोल रोएज जो हमारे सेट बिल्डर फॉर्म टा था अभी, शे सेट बिल्डर फॉर्म टा हमारे किरो कुंदित था अभी, बोल देखी, आगे टक्कर में सेट बिल्डर फॉर्म टा लिखे दी चिला, एक बार बोल देखी हमारे। रो इक्वल्स टू ए कोमा बी, ए कोमा बी, बिलोंग्स टू एस कोस टी, एकदम तापुरे, देखने ए लेकिन बी करे टीवी छोटे 
তাহলে টুটা ইলেভেনের থেকে ছোট সিওলি টুটা ইলেভেন থেকে ছোট তাহলে টু যেহেতু ইলেভেন থেকে ছোট টুটা আবার টুয়েলভের থেকে ছোট টুটা আবার থার্টিনের থেকে ছোট টুটা আবার ফর্টিনের থেকে ছোট তাহলে টু কমা ইলেভেনটাও থাকবে রোয়ের মধ্যে টু কমা টুয়েলভটাও থাকবে তো রোয়ের মধ্যে টু কমা থার্টিনটাও থাকবে তো রোয়ের মধ্যে আবার টু কমা ফর্টিনটাও থাকবে তো রোয়ের মধ্যে তাহলে এখানে টু কমা ইলেভেন টু কমা টুয়েলভ টু কমা থার্টিন আর টু কমা ফর্টিন চারটে এলিমেন্ট কি রয়ে গেল সেম ভাবে এবার তুই যদি এস সেটের তিন এলিমেন্টটা কিনিস সেই তিনটাও এই চারটা থেকে ছোট মানে থ্রি কমা ইলেভেন থ্রি কমা টুয়েলভ থ্রি কমা থার্টিন থ্রি কমা ফোরটিন আছে সেম ভাবে যদি চার নেই চারটা ওই চারটা থেকে ছোট তাহলে চার কমা ইলেভেন চার কমা টুয়েলভ চার কমা থার্টিন চার কমা ফোরটিন সেভাবে সেইভাবেই ফাইভ কমা ইলেভেন ফাইভটা নিচ্ছি এবার আমি ফাইভ কমা ইলেভেন ফাইভ কমা টুয়েলভ ফাইভ কমা থার্টিন ফাইভ কমা ফোরটিন সবাই এর মধ্যে আছে তাহলে আলটিমেটলি যতগুলো এলিমেন্ট নিয়ে তুই বানালি সেটটা সেটা আলটিমেটলি এস ক্রসটি হয়ে গেল না এই কেউ না বুঝতে পারলে বল না যাই বুঝতে পারবে না সেটা আমি কিন্তু পুরো লিখে দেখিয়ে দিতে পারি যারা নতুন এসছিস বাবা তারা কি বুঝতে পারছিস যারা নতুন ঢুকলি কাইন্ডলি আমাকে বল আমি দেখতে পাচ্ছি না শ্রেয়া শ্রেয়া বুঝতে পারছিস তো বাবা সোম আল্লাহ বুঝতে পারছিস তো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে তো কোনো ব্যাপারই না এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে তো বাবা যে এটা এস ক্রসটি হয়ে গেছে পুরোপুরি কোনো সমস্যা কিন্তু থাকার কথা ঠিক আছে ওকে তাহলে দুখানা এক্সাম্পেল দিলাম দুটো এক্সাম্পেলের সাহায্যে কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিলাম যে রিলেশনটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পেলের জন্য একটা পার্টিকুলার অঙ্কের জন্য রিলেশনটা কীরকম দেখতে হয় মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবি রিলেশন মানে কিন্তু পাতি কি সাবসেট অফ এক্রসবি ঠিক আছে ওকে এইটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলি তুই প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা অঙ্কে তো রিলেশনটা বানাতে কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে ওকে তো যদি মাথায় ঢুকে যায় যে রিলেশন রিলেশনটা হচ্ছে এস ক্রস টি এর সাবসেট মানে রিলেশনটার মধ্যে এরম ধরনের অর্ডার পেয়ারা থাকে ঠিক আছে তাহলে যদি তুই এটা ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নিস তাহলে তোর কোনো দিন যে কোনো অঙ্কের জন্য রিলেশন সেটটা বানাতে কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে ক্লিয়ার প্রুভ ব্যাপারটা না বুঝতে পারলে কিন্তু বারবার করে বলছি বলবি এবার দেখ এবার দেখ এই যে আমি দুখানা এক্সাম্পেল এই মুহূর্তে পেয়েছি ठीक है ओके एक मिनट लगा दीजिए ठीक है ए जे हमें दुखाना एग्जांपल भेज ए बार तोड़ की मना है ना जे हमार माने ভালো করে দেখবি জিনিসটা তুই রোটার মধ্যে ভালো করে গুরুত্ব দে এই রো এই যে আমি দুটোর জন্য যে রিলেশনের জন্য এই এই এটা হচ্ছে প্রথম অঙ্কের জন্য রিলেশনের সেট এটা হচ্ছে সেকেন্ড অঙ্কের জন্য রিলেশনের সেট আগে আমাকে দিই বল এই যে আমি প্রথম অঙ্কের জন্য রিলেশনের সেটটা পেয়েছি এই যে আমি এলিমেন্টগুলো পেয়েছি এই যে আমি এখানে আলটিমেটলি এলিমেন্টগুলো পেয়েছি এই এলিমেন্টগুলোর একটা ফার্স্ট কম্পোনেন্ট আছে একটা সেকেন্ড কম্পোনেন্ট আছে ঠিক আছে ওকে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের একটা কি ফার্স্ট কম্পোনেন্ট আছে একটা সেকেন্ড কম্পোনেন্ট আছে বলতো ফার্স্ট কম্পোনেন্ট আমি কোন সেট থেকে পেয়েছি খুব ইজি কোয়েশ্চেন এই যে ফার্স্ট কম্পোনেন্ট মানে টু থ্রি টু ফোর এটা আমি কোন সেট থেকে পেয়েছি এস থেকে পেয়েছি কারো কোনো প্রবলেম নেই ফার্স্ট কম্পোনেন্ট আছে এস থেকে পাওয়া যায় এটা কারো কোনো সমস্যা নেই সেকেন্ড কম্পোনেন্ট কত থেকে পেয়েছি টি থেকে পেয়েছি এবার তোরা বল এই যে রিলেশনটা তৈরি হয়েছে যাদের একটা ফার্স্ট কম্পোনেন্ট আছে এলিমেন্টগুলো একটা সেকেন্ড কম্পোনেন্ট আছে ফার্স্ট কম্পোনেন্টগুলো দেখি এস সেটের সব এলিমেন্টগুলো আছে এস সেটের মধ্যে তো দুই তিন চার পাঁচ ছিল এই যে আমি রিলেশনটা পেলাম এই যে আমি এস আর টি এর মধ্যে রিলেশনটা পেলাম যাকে আমি রো নাম দিচ্ছি এই রো এর মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আছে সেই এলিমেন্টগুলোর ফার্স্ট কম্পোনেন্ট আছে সেকেন্ড কম্পোনেন্টও আছে ফার্স্ট কম্পোনেন্ট যতগুলো আমি ফার্স্ট কম্পোনেন্ট পেয়েছি তার মধ্যে কি এস সেটের সব এলিমেন্টই আছে নাকি কিছু এলিমেন্ট আছে কিছু এলিমেন্ট নেই এস সেটের মধ্যে কিন্তু কি ছিল দুই তিন চার পাঁচ ছিল ঠিক আছে দুই তিন চার আছে বাট পাঁচটা নেই তাহলে রোয়ের মধ্যে এস সেটের যে এলিমেন্টগুলো আছে রোয়ের মধ্যে এলিমেন্টগুলোর এস সেটের যে এলিমেন্টগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে কী কী আছে দুই আছে তিন আছে চার আছে ঠিক আছে ওকে সেমভাবে এই যে তুই সেকেন্ড কম্পোনেন্টে দেখছিস এই সেকেন্ড কম্পোনেন্টে যে তোর এলিমেন্টগুলো আছে ওটা তো টি থেকে তুলেছি টি সেটের কি সব এলিমেন্ট আছে এখানে না টি সেটের মধ্যে কারা ছিল এগারো বারো তেরো আর চোদ্দ ঠিক আছে বারো আর চোদ্দ আছে ভাই এগারো নেই আর তেরো নেই 
ব্যাপারটা কি বোঝাতে পারছি আমি কি বলার চেষ্টা করছি হ্যাঁ কিনা একটু বলবি তাহলে তোর কি এখন মনে হয় না যে এই যেই এস এর এলিমেন্টগুলো বা যেই টি এর এলিমেন্টগুলোর সাহায্যে তুই রো এর এলিমেন্ট পেয়েছিস রোটা কি রোটা হচ্ছে এস আর টি এর মধ্যে একটা রিলেশন তাহলে তুই এস এর যেই এলিমেন্টগুলোর জন্য আর টি এর যেই এলিমেন্টগুলোর জন্য এই রো এর এলিমেন্টগুলোকে বানাতে পেরেছিস তাদেরকে তোর আবার একটু গুরুত্ব দেওয়া উচিত হ্যাঁ কিনা একটু বলবি গুরুত্ব কিভাবে দিবি একটা নাম দিয়ে দিবি আর কিছু করবি না ঠিক আছে ওই ওই বলে ডাকবি না নাম দিয়ে দিবি তাহলে কিছু একটু বেশি মানে ভালো ফিল করে ঠিক আছে একটা পাবলিককে তুই ফাঁক করে ওই ওই বলে ডাকিস তার থেকে তুই একটা নাম দিয়ে দে দেখবি সে বেটারভাবে তোকে রেসপন্স করবে মানে প্রথম মতো কথা হচ্ছে রেসপেক্ট দেওয়ার কিছু না তাহলে এস এটার সব এলিমেন্ট কিন্তু না ঠিক আছে এটার নাম এস এটার নাম টি বা সব এলিমেন্টগুলো না স্পেশাল কিছু এলিমেন্ট আছে যারা কিন্তু ওই রোয়ের রোটাকে বানাতে সাহায্য করেছে আর টি এরও স্পেশাল কিছু এলিমেন্ট আছে যেটা এই রোটাকে বানাতে সাহায্য করেছে ঠিক আছে তাহলে এস এর যে এলিমেন্টগুলো এই রিলেশনটা বানাতে সাহায্য করেছে তাদেরকে আমি বলবো ডোমেইন ডোমেইন অফ রো আর টি সেটের যে এলিমেন্টগুলো এই রো এর এলিমেন্টগুলো বানাতে সাহায্য করেছে তাকে আমি বলবো মানে এটাকে আমি বলবো ইমেজ অফ রো ঠিক আছে ওকে ডোমেন অফ রোকে শর্টে ডিও এম ব্র্যাকেটের মধ্যে রো লেখে আর ইমেজ অফ রোকে শর্টে আই এম ব্র্যাকেটের মধ্যে রো লেখে কারো কোনো প্রবলেম আছে কি না কাইন্ডলি একটু বারবার করে বলছি বলবি অনেকে ডিও এম রো লেখে অনেক বইতে মানে আমি তোকে যেই বইটা বলবো সেই বইতে খালি ডি রো লেখা আছে ডি রো লেখা মানে কি ডোমেন অফ রো তাহলে যদি আমি সহজ বাংলা ভাষায় বলি যে ডোমেন একটা রিলেশনের ডোমেন মানে কি এই যে রিলেশনটা আছে এটা কিন্তু রিলেশন রো এই রিলেশনটা ডোমেন মানে কি এই রিলেশনটা বানানোর জন্য মানে এই রিলেশনের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আছে সেই এলিমেন্টকে বানানোর জন্য এস সেটের যেই এলিমেন্টগুলো সাহায্য করেছে মানে প্রথমে যে আমাদের এলিমেন্টগুলো আছে এই প্রথম এলিমেন্টগুলো তো হচ্ছে আমাদের এসের এলিমেন্ট তাহলে এসের যেই পার্টিকুলার এলিমেন্টগুলো রো এর প্রথম কম্পোনেন্টটা বানাতে সাহায্য করেছে এলিমেন্টগুলোর তাকে আমি নাম দিচ্ছি ডোমেন অফ রো আর টি সেটের সেকেন্ড কম্পোনেন্টগুলো সব টি এর এলিমেন্ট সেকেন্ড যে কম্পোনেন্টগুলো আছে তাহলে টি সেটের যেই এলিমেন্টগুলো রো এর সেকেন্ড কম্পোনেন্ট বানাতে সাহায্য করেছে তাদেরকে আমি বলবো ইমেজ অফ রো ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার পুরোপুরি আমারটা এই জায়গাটা পুরোপুরি ক্লিয়ার তো দেওয়া তাহলে এই অঙ্কের জন্য এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলের জন্য ডোমেন অফ রো পেয়ে গেছিস মানে তুই ডি রোটা পেয়ে গেছিস ডি রোটা কত ডি রোটা হচ্ছে আমাদের টু থ্রি ফোর ডি অফ রোটা হচ্ছে আমাদের টু থ্রি ফোর ডোমেন অফ রো আর এই সেটটার জন্য এই পার্টিকুলার সেটটার জন্য এই পার্টিকুলার রিলেশনটার জন্য ইমেজ অফ রোটা কত মানে আই এম রোটা কত বারো আচ্ছ কারো বুঝতে সমস্যা আছে রে বাবা এটা কি বুঝতে কোনো সমস্যা আছে অনেস্টলি বলবি বাবা অনেস্টলি বলবি জিনিসটা হ্যাঁ বললি অনেস্টলি বুঝতে সমস্যা আছে কিনা বলো তুই হ্যাঁ বলছিস না বললাম না আচ্ছা ঠিক আছে না না একজন হ্যাঁ বললো চ্যাটের মধ্যে দেবজিৎ বোধহয় ভাই সবাই যে ক্লিয়ার তো খুব ভালো কথা তাহলে আমি কে বলবে যে এই সেকেন্ড যে আমি এক্সাম্পলটা দিয়েছি এখানে রিলেশনের ডোমেনটা কত হবে আর রিলেশনের ইমেজটা কত হবে বল দেখি আচ্ছা ডোমেনটা হবে ডি অফ রোটা হবে দুই তিন চার পাঁচ মানে কি এস নিজে নাকি ডোমেন অফ রোটা এস সেটটা নিজে হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছিস তো দুই তিন চার পাঁচ সবাই তো আছে তুই যদি পুরোটা লিখিস তুই রোটাকে যদি পুরোটা আমি লিখতাম রোটা তো আলটিমেটলি এস ক্রসটি হয়ে গেছে ঠিক আছে ওকে তাহলে এস ক্রসটির মধ্যে কারা কারা থাকবে মানে এস সেটের সব এলিমেন্টগুলোই থাকবে দুই তিন চার পাঁচ সবাই মানে এই এই রোটাকে বানানোর জন্য এস সেটের যে এলিমেন্টগুলো হেল্প করেছে এস সেটে সবাই হেল্প করেছে দুই তিন চার পাঁচ সবাই হেল্প করেছে তাহলে ডোমেন অফ রোটা হবে টু থ্রি ফোর ফাইভ মানে এসটা নিজে ইমেজটা কথা হবে ঠিক আছে 
তাহলে দি বলতো ডোমেন আর ইমেজের সাথে এস আর টি এর কি সম্পর্ক পেছি বলতো ডোমেনের সাথে এস এর সম্পর্ক কি আর ইমেজের সাথে টি এর সম্পর্ক কি এই দুখানা एग्जांपल থেকে তুই কি বলতে পারিস ডোমেনের সাথে এস সেট এর সম্পর্ক কি আর ইমেজের সাথে টি সেট এর সম্পর্ক কি তুই কি বলতে পারবি বল দেখি প্রপার সাবসেট সাবসেট প্রপার সাবসেট না এই एग्जांपलে ডোমেন অফ ফ্লোটা কিন্তু আলটিমেটলি কি হয় যায় ভাই আলটিমেটলি সাবসেট অফ এস হইছে কিন্তু প্রপার সাবসেট বিকজ এখানে 2 3 4 আছে এস এর মধ্যে 2 3 4 5 ছিল তাহলে একটা এলিমেন্ট বেশি আছে এস এর মধ্যে টি টাও মানে ইমেজ অফ ফ্লোটাও কিন্তু সাবসেট অফ টি হইছে বাট এখানে এইটা তুই ভালো করে ফলো কর এখানে ডোমেন অফ এটা এস রোটা ইকুয়ালস টু এস হইছে তারপর আর ইমেজ অফ ফ্লোটা ইকুয়ালস টু টি হইছে মানে বলতে পারি যে অলওয়েজ কোন রিলেশনের ডোমেনটা সাবসেট অফ এস হবে ঠিক আছে সেটা ইকুয়াল টু হতে পারে প্রপার সাবসেট হতে পারে আর ইমেজ অফ যে রোটা আছে কোন রিলেশনের ইমেজটা টি এর সাবসেট হবে এস আর টি এর মধ্যে যদি রিলেশনটাকে তুই রো বলিস তাহলে সেই রিলেশনের ডোমেনটা হচ্ছে তোর এস এর সাবসেট সেটা ইকুয়াল টু হতে পারে আবার প্রপার সাবসেট হতে পারে যেমন এই एग्जांपलে ইকুয়াল টু হয়েছে আগের एग्जांपलে প্রপার সাবসেট হয়েছে এই एग्जांपलে ইকুয়াল টু হয়েছে ডোমেন অফ ফ্লোটা ইকুয়াল টু এস হয়েছে আগের আগের एग्जांपलে প্রপার সাবসেট হয়েছে এখানে ইমেজ অফ ফ্লোটা ইকুয়াল টু টি হয়েছে আগের एग्जांपलে প্রপার সাবসেট হয়েছে ঠিক আছে ওকে তাহলে ডোমেন অফ ফ্লোটাও কি সাবসেট অফ এস খালি সাবসেট বলবি আর ইমেজ অফ ফ্লোটাও কিন্তু কি সাবসেট অফ টি क्लियर तो ओके एबार तू हमें बोल तु कि डोमें डोमें और इमेज एर डेफिनेशन बनाते पर मैं कि सेट बिल्डर फर्म बनाते बोलिए सेट बिल्डर फर्म बनाते किस बनाते बोलना डोमें तो सबसेट अफ एस सो डोम मध्य कारा थको मैं सेट बिल्डर फर्म तुम बनिए देखा बनाते पर अनेसलि बोलो जाता है मध्य आज प्रथम कम्पोनेंट ग তাদেরকে নিয়ে আমি ডোমেন অফ ফ্লো তৈরি করব এস সেটের সব এলিমেন্ট না কিন্তু যেমন এই एग्जांपलটায় যেমন এই एग्जांपलটায় ডোমেন অফ ফ্লোর মধ্যে কিন্তু এই রো এর মধ্যে কিন্তু এস সেটের সব এলিমেন্ট ছিল না খালি 2 3 আর 4 ছিল সব এলিমেন্ট কিন্তু ছিল না ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি কোন পার্টিকুলার এলিমেন্টগুলোকে টার্গেট করব যেই এলিমেন্টগুলো দিয়ে তৈরি এলিমেন্ট রো এর মধ্যে আছে মানে 2,12 3,12 एलिमेंट माइक खुले सबा बुजे गई चाप नहीं 
এবার যতটুকু উনি পড়লাম সেটা আমি তোকে পিডিএফ করে পাঠিয়ে দিচ্ছি বইতেই আছে এগুলো চাপ নেওয়ার তো দরকার নেই তো বাট তুই রিলেশনের ডেফিনেশন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সাম্পেল কিভাবে রিলেশনটা বের করতে হয় রিলেশনটা তো আলটিমেটলি এস আর টি এস এস প্লাস টি এর সাবসেট তাহলে কিভাবে সেই সাবসেটটাকে বের করতে হয় এবং রিলেশনের কোন এলিমেন্টগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে ডোমেন আর ইমেজ বানাতে হয় সেটা পুরোপুরি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তো দেন কিন্তু আমি পরের দিন নেক্সট পার্টে যাব ঠিক আছে পরের দিন মানে তো কালকেই বোধ হয় তাই তো নেক্সট পার্টে যাব ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার সবার কাছে চলো তাহলে আজকের মতো এখানে রাখছি शेष देव जरा इच्छुक तरह क्लस ঠিক আছে ওই ক্লাসটা আমি একবার দেবো ঠিক আছে যারা যারা নতুন ভর্তি হয়েছিস তাহলে ক্লাসটা করতে পারিস ওই ক্লাসটা না দেখলেও তুই পরে মানে তুই ট্রান্সফরমেশন অফ কোয়ালিটি যদি পুরোপুরি না দেখিস তাও তুই ফেয়ার অফ স্ট্রেটেনের ট্যানজেন্ট নর্মালটা পুরোপুরি বুঝতে পারবি সমস্যা হবে না ঠিক আছে ওকে আমি যখন অ্যাডই করিনি তো তোকে কোর্ট চাইবি আমি অ্যাড করে দিচ্ছি তোকে এক্ষুনি দাঁড়া সব নিস না ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ওকে ওকে